Allah Akbar Amen. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء أي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that when we are gathered here in the night of Lelatul Qadr, one of the night of Lelatul Qadr, mashallah, I can see the noor on the faces. Everyone is smiling and everyone has a smiling face in the noor. And I'm sure the sisters also have the same noor on your faces too. I cannot see them, but they can see me now. As you know that we all we are here together to please Allah subhanahu wa ta'ala. And our goal is to what as Imam Sahib mentioned yesterday, that we want to be in Jannah. Yes, we will make dua and we do all those things. But the only way we can go to Jannah is what? To build the house of Allah here. So Allah will make the house in the Jannah, inshallah. So say inshallah. So we need the support from each one of you. And Alhamdulillah, I'm really pleased. And I was talking with Dr. Ansari, okay, I'm very thankful to him and he's my elder brother. I moved to this community in 1988. I moved from Chicago to Detroit in 1987, but I started coming to IAGD in 1988. And in 1993, where is Dr. Ansari? Yes. In 1993, he inducted me into that uh, fundraising committee. So initially, he was the chairman of the fundraising committee. And then after that, Dr. Valeria became the chairman of the fundraising committee. And then I was the vice chairman, became the vice chairman of the fundraising committee. 
Nalandula they did very well and we did the construction which was done before to this construction for our for the youth, the gymnasium, also the classroom and the social art. See the main goal was to what? To bring our youth to this budget. And that was the reason we delayed the process of bringing that uh, separate area for the ladies. And my dear sisters and my daughters, I really apologize to you, but what we did was with your consultation, we did that one for our future generation. And Alhamdulillah, you saw that one, how many young kids were there in the end of Etakar, and they are sitting over here. It's because of Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. So now I'm here standing in front of you, and I'll ask my great Imam, Imam Ali Leila, to help me to say a few words and then raise some funds for this expansion project. As we mentioned that Sheikh Abdullah Idris was here, and Alhamdulillah, we had $1.5 million in this expansion and the pledges and the collection also too. And we like, our goal was to raise up to $500,000, up to $2 million. So you are short of half a million dollars. I'm not asking to give me half a million dollars to, tonight, okay? But I can tell you, Alhamdulillah, I can see the faces over here, over here and also in the ladies' area. About 1,500 people are here, both brothers and sisters. And our goal is to raise, if each person can give $1,000 tonight, if they cannot give 1,000, at least whatever they can give, $500 per night. And then all you can do $83 in a month. So that way we can achieve our goal. So we can continue doing our project which we started. So if with further ado, let me give this mic to Imam Ali Lela so he can bring our Imam together, he can motivate all of us. So then our heart be mild and soft, so then our head can go to the wallet. So our wallet can come out and I'll show you the new technique. Now we started that one, okay? We started that our online contribution, okay? And I will tell you a little bit later. No. <laughs> I'm here to lead prayer, but the Rothman Master asked me to help him with the fundraising. I don't like fundraising, but and I've been invited by so many organizations to do fundraising, but I decline. The only place where I can ask people to donate is here because I concern all of you, like one family, my family. So, alhamdulillah, that means I won't feel shy to ask you to donate to our masjid. So I'm asking my family to donate to our masjid, so we are just uh, one family. So, uh, let me just start by saying that, can I make a long introduction? Yes. Okay, thank you. This year, for the first time, Brother Shakir, may Allah bless him, and he's taking care of this technology things, and he is streamlining our prayer and he put this uh, camera here, and then he one day sent me the link. So for the first time ever, I saw myself praying from in front. So um, that was a good example of how you can see things differently from different angles, from different perspectives. And what, what I really noticed is that me praying, and these two young boys, Brother Shaquille's sons, we Allah bless them, praying, and what really I also what really touched me is I saw right in front and in the first row Dr. Ansari. May Allah subhanahu wa ta'ala Amen. So to me I see this uh, contrast between the very young boys praying here, myself, and then Dr. Ansari, may Allah bless his life Amen. and accept all his good deeds and his contribution. Amen. I enjoyed really this after us. One-on-one uh, -on -one, uh, history. Listen from Dr. Ansari when I asked him about how um, how many tarawih he prayed here. He said, "I never missed any tarawih in IJD since it was established, except maybe once or twice when he went for Umrah and then he came back." So when I saw this, I, I saw this like, three generations: these young boys, myself, Dr. Ansari, and Allah Subhanahu wa Taala. him, and I see him. I never missed him one night in Tarawih since I came to IGD, which was like yesterday, right? Mm -hmm. I can't believe it. I can't believe it. 13 Ramadan? Can you imagine? Takbir. I was here, I was here when, when Fadaif Arban was, was not that tall. It was a young boy. 
And still, many actually ask me, you know, are you good, familiar with the biryani food and spicy food? <laughs> well, people have been here for 12 years, so. <laughs> so, Jazakallah khair, I'm sorry. May Allah subhanahu wa bless you for everything you did, for your contribution, for your dedication, for your love to this community, and for also his um, uh, regular attendance in this monthly PM, which is something that um, we encourage all of you to, to come and participate in. So this one thing. The other thing is that um, when I was talking about the niyyah, the first khutbah you hear in, in Ramadan, it was about how to purify our intention and how some people can be rewarded even if they could not do what they wish to do. So one of the stories was that someone from Bani Israel um, who, whose community was suffering from famine, no food. And he looked at the desert and he saw these hills of sand and he said, I wish I had amount of food equal to amount of these um, hills of sand, so I'll give it to people to eat. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the Prophet of their time that let him know that he got the reward as if he fed people with this amount of food. So only with his niyyah, he was sincere. If I have this amount of food, I will give it to people and feed them. He got the reward. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he went in the Tabuk expedition, he said that our people in Medina, they share every reward we get here, every step we take, everything we do, every money we spend. They share the reward with us. And some of the Sahaba said, Ya Rasulullah, how could they get this reward while they're still in Medina? You know? He said, because Habasahro, they have very, very valid excuses. They wanted to come. Allah knew that they wanted to come, but they could not. So they share the reward with us. So I wish today, if I have millions and millions of dollars, I would just put five or two. How much is Next year, we pray in a bigger and nicer place. Who wants to pray in this new masjid, inshallah? Raise your hand if you want to pray in this new masjid. So everyone raise his hand. I tricked you. No, I'm just kidding. But really, we all want to pray in such big, nice masjid. And keep in mind, Masjid is important not only for us, but for the non-Muslims who come to visit us. Right? So, Masjid reflects our personality, our culture, our values. The value of beauty, cleanliness, and purity. So, I wish, I wish, this Masjid is really tomorrow. I wish next year we can pray, but of course to get the occupancy uh, permit, permit, then it has to be perfectly complete. So, but inshallah it's coming, inshallah it's coming. It is our masjid, it is our community, and it is our night now. So we are coming here hoping for Allah's mercy and forgiveness. We are doing all of good deeds, praying Isha and Jama'ah, as if you prayed half of the night. Inshallah when you pray Fajr and Jama'ah, as if you pray Qiyam the whole night, you will witness inshallah Khatm Quran and, and, and the Three dogs, I think, one in Urdu, one in English, one in Arabic, another one in Urdu. So, so tonight is a blessed night, so much reward. Can we add more reward to this? Of course we can. By praying for others, those who passed away, our family members, those who are in, in, in desperate situations, but also by contributing to our world, to me, to today, tonight. When we pray, we benefit ourselves. We don't want to be selfish, to just benefit ourselves. We pray, benefit ourselves, and we need to donate to benefit others. In fact, we are also benefiting ourselves because we are going to use this message, Inshallah. right? But we want to contribute to the next generations. I remember this um, story that I'm sure most of you have heard about the mango tree. This old man, 99 years old, planting a mango tree, and someone told him, well, why are you planting it? It took years and years to start giving fruits. And he looked at him and he saw that when we grew up, our ancestors planted trees for us, we enjoy it. Now it's our time now to plant these trees for the coming generation. It should not be selfish. So brothers and sisters, there's a certain kind of ibadah that has to do with our money. Right? So the Sahaba the Allah were praised by Allah because they did participate and contribute fi sabillah their selves, their lives, and their money. Jahadu fi sabillah bi amwalihim wa anfusihim. They did jihad with their hands and with their money, right? It is not easy to give money, I understand. 
And that's why I don't like fundraising because I cannot ask you to donate and I don't donate. Right? So I wrote my check to the so donate, okay. I'll tell you. Before before I before my bill, right? So um, so brothers and sisters, it is it is our message, it's our responsibility. Think about yourself, your family, your children and the future of Islam in America. Alhamdulillah, Islam is growing and growing faster than we can imagine. This is not what we say, this is a pure research, say this is Gallup, this is what all American um, centers, uh, 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 centers of research, they came up with this based on academic research. Islam is growing very rapidly and we are part of this movement. We are part of this growth. Right? So, as we came here and we found Alhamdulillah institutions, Allah chose some people to donate. May Allah bless them, the Tur Ansari, to Malik, and so many others. I cannot name everybody. And uh, I, I noticed that 2016, Dr. Malik donated half a million dollars, and I asked Mr. Uthman Masa, and back asked him, did he pay them off or just donate for 25 years? He said, no, he paid them off. And Alhamdulillah, he donated another half a million. And he paid to the, as of today two hundred thousand. Takbir. So seven hundred thousand so far, and and we are expecting another three hundred thousand of Jamalik. We don't forget. We remember very well that. Okay. So we have only two three years. Is he here? Yeah. Okay. So are you okay with that? <laughs> sure. Are you? <laughs> okay. Inshallah. We are love this year and bless all those who donated their time and their money and their effort. To this uh, organization. Now, Dr. Othman told me you need to look at this camera yeah. and so that the sisters can see you. So I hope you can see me. I don't know. Uh, you can see perfectly, but if you see me now, I don't know if Sister Roxana is there. <laughs> is she there? I don't know. You don't know? <laughs> okay, she is the boss. So yes. if you are there, can you please ask him to write a check of $10,000? <laughs> yes? <laughs> well, she said yes. Okay. I guess. Okay. I have to. You cannot say no, right? <laughs> Imam Sahib, I told you before too, and I know that Alhamdulillah is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that uh, I'm very well blessed at my home <coughs> and over here at my work also too. And I, most of the people will know that I have five ladies at home. I'm the only man. <laughs> well, nice dress, my four daughters and my wife. So, mashallah, I'm very much blessed on that and we have seven grandkids too. And all our daughters also are here in this uh, gathering uh, and they're enjoying this gathering also too with our grandkids okay, also too. Okay, so, so you are making it uh, difficult for yourself because she will donate $10,000, all right? If your wife's not there, they will tell her, all right? <laughs> so, brothers and sisters, we want to pray now uh, Taraweeh and get inshallah the Quran done and then start hugging each other, right? So, let's do this by asking is there anyone who can just right now to give ten thousand dollars just by raising your hands ten thousand dollars i know many of you donated before but who can do this now ten thousand he does not have to pay it here and now he can pay it for in a year or maybe two years but someone just to 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 pledge paying ten thousand dollars whatever you spend is gone whatever you spend give to allah allah will take it with his right hand and invest it for you Aisha radiallahu anha used to put perfume in the money that she spends before she gives it to the fuqara, knowing that it will go in Allah's hand before it goes to the hand of the poor. Man dalladhi yukrudu Allah qadlan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Who is this who would give Allah a beautiful loan? He said, Ya Rasulullah, Allah is asking us to give him loan? He said, yes. But Allah promised to multiply it. Allah promised to multiply it. The project is going on, alhamdulillah, this a lot of progress going on and we need this progress to be much faster so we can enjoy our new masjid soon, inshallah. Ten thousand dollars. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Two. Two. Allahu Akbar. May Allah bless you. Three. Takbir. May Allah bless you, brother Muhammad, brother Ashakir. I didn't see the brother in the back, but Allah knows you. May Allah bless you. We all know him. You all know him. Okay. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. And by the way, by the way, by the way, many actually noticed that uh, the sound system here is beautiful this year and last year, right? Yes. Make dua for Brother Shaqib Niyaz. Because he donated everything, of 10 to 12 thousand dollars. He put it on himself, Imam, I'll take care of this. And he got the engineer and he was running everything. So if you enjoy the, 
the sound system that's because of uh, brother Shakil Niazi. May Allah bless you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your family. We have three. Can we make it five people to just give 10,000? We need two more. Just two more before we move on. Two more people to give $10,000. And inshallah, when we leave this world, every time the event is made, every time people come and pray, inshallah, we'll get a portion of this reward. All right? $10,000, you can pay it in six months, 10 months, 12 months. Two more hands. Go for it. One hand here. May Allah bless you. Bless your entire family. Our project manager. Our project manager, brother Ali Khan. May Allah bless you. Jazakallah khair for your hard working. You know, I, I, I always don't have any issues. I contact him and things. This is a get things done man. Give him a test. Just forget about it. You will get it done. Mashallah. May Allah bless you and bless your entire family. One more hand and we'll move forward. Inshallah. One more hand. Jazakallah khair. Barakallah khair. May Allah bless you and bless your family. All right? Don't scratch, please, when we ask for money. Because once you scratch like this, we don't service you. One more in the back. One more in the back. MashaAllah. 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 Jazakallah khair. May Allah bless you. Let's pray for this uh, brother. May Allah bless you. Bless your family, your children. Do you have single children? If any of you have any single um, uh, children, may Allah provide them with best spouses, inshallah. Ameen Make them successful Allah. in their deen and in their dunya. Ameen May Allah, subhanahu wa this meeting is attended by so many angels. Yeah. Believe me, whether it's Allah other or not, angels love this kind of gathering. Ameen. People come to hear a Quran, pray to Allah, the angels will come and surround them and pray with them. Ameen. So alhamdulillah, we wanted five and we got six. Uh, seven. Uh, seven, seven. seven. mashallah. See, this community is so generous. Alhamdulillah, may Allah bless you. So now, can two people pay ten thousand dollars? So five thousand each. We want to get ten five thousand. We can get this done quickly. We need ten hands or five thousand each. Again, you can pay them three months, six months, one year, less or more, up to you. But just promise Allah Subhanahu wa Taala, Allah, from my wealth to bless my money, to bless my wealth, to bless my health, to bless my family. I will give this money for your sake. And there's nothing wrong in giving in public. Right? Because Allah says, you have a sirran wa alamir. So, have a good intention and raise your hand. Your hand. Inshallah, Allah will provide for you. Even if you don't have the whole amount, Allah, will, if you are sincere, Allah will provide for you. So, we want quickly 10 hands with $5,000. At first one, Brother Sami, may Allah bless you and bless the soul of your father who passed away last week or the week before may Allah bless you and your father your, your mother everyone in the family Amen. second hand second hand may Allah bless you bless your family and bless your daughter we need eight more eight more hands you know when this ayah was revealed why would Allah want us to spend? Allah can make everybody wealthy, right? But Allah subhanahu wa ta'ala tests us with our wealth. Do we trust Allah subhanahu wa ta'ala that He will give us back? Because Allah says, if you give for my sake, I will give you back. You cannot be more generous than Allah, right? So this ayah was revealed. You will not attain righteousness until you give that which you love. Abu Dahdah, imagine if you own a big farm next to a masjid in Nabal. Very close from Masjid Nabi. Rasulullah used to go there, make wudu, drink from the water there, and they used to give him some fruits as gifts. And then he would go and pray. If you have such beautiful farm next to the Prophet's Masjid, he says, Ya Rasulullah, I have many other properties, but this one is the dearest one to me. The one I love most. Because of this ayah that Allah says, you will not attain righteousness until you give from that which you love. Ya Rasulullah, be my witness, this is peace of Allah. Then he went to his wife who was there in the farm. The kids said, get out of here, let's go. Say, what are you talking about? Says, this is not ours anymore. I give it to Allah and his messenger. Right, so this is the kind of Iman, kind of trust they have. They give that which they love most. So we have three hands, four, we need three hands so far. We need seven more of $5,000. I don't see the system. Can anybody report? I see a hand there. Jazakallah khair, akhi imam. May Allah bless you, bless your family. Amen. In this blessed night, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Say ameen. Amen. So, the dua came from the imam and the entire committee makes ameen for you. And the angels, inshallah, will say ameen for you. 
Don't miss this opportunity, brothers and sisters. This is the time now. If you want to spend, this is the time to spend. If you don't spend now, where will you spend? If you don't give your sabillah this night, this day, this masjid, when will you spend? All right, we have four hands. We need six more hands, $5,000 each. Bismillah, say Bismillah. So let's say it together. A'udhu Billahi Minna Shaitan Rajeem. A'udhu Billahi Minna Shaitan Rajeem. Shaitan Ya'idikum al Fatah. Allah said, Shaitan promises you or um, threatens you poverty. No, 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 no. You have this, you have to do this, you have to renovate the basement, and you, you know, you have to do this, uh, go into this vacation, you need to survive. Yeah, it will always make you feel you'll be poor. Threatens you with poverty. Allah promises you maghfirah and fadl. Forgiveness and bounty. So don't listen to shaitan, listen to the... Yes, one more hand. And one Second more hand. hand. Jazakallah khair. May Allah bless you and bless your family. We need three more. Competition, we are competing now. We are like a horse race. We are reaching the finish line. Now it's time now to do your best to be the, the forefront runner. Five, two, two more for five thousand. Two more. One here. Jazakallah khair. Ahi, may Allah bless you. This your father, your mother, your entire family. May Allah bless you. One more. Oh, okay. So. Don't, don't mention the name. Mention the name? No, no, don't mention the name. Okay. All right. So the, the truth is five. Okay. We got another five. One check, two checks, seven checks. Give us five thousand dollars. That will be enough. Huh? Zakat Allah khair. Don't, don't mention the name. Okay. I'm not gonna mention the name. Zakat Allah khair. Ahi may Allah bless you. Bless your family. All right. Five thousand. Brother Abnan. May Allah bless him and his entire family and make him among the people of Jannah, inshallah. Amen. You know, in the Day of Judgment, Rasulullah told us that there will be three kind of, of people. The first group of people to enter Jannah, their, their faces will look like a, shining like the sun. They will have no hisab. And uh, they will get out of the grave, and they will see no hisab, no sirat, no mizan, nothing. And then when they meet the brothers in Jannah, they'll ask him, what, did, what happened to you in the Mizan? What did Allah tell you? He said, what are you talking about? I did not experience the peace. I said, yes, yeah, we just came from our grave. So the other people will have a light, he said. He said, and Yasir. Allah will just say, then you said that. Remember, I expected you to do this, but you did not do it. Yes, yes, yeah, Allah, I, I admit. Then Allah will tell him, okay, I forgive you. And now go to Jannah. So we'll have Hisab, Yasir. Hisab, Yasir, easy Hisab. So people without Hisab at all, people with light Hisab. On the end of Allah, people will have a very detailed Hisab, which will be very tough and very difficult. So uh, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we will, inshallah, all either have no Hisab at all or light Hisab. So 20,000? 25,000. 25,000. So we paid already 20 and? No, we paid 25 and this is 5 extra. Oh, 20, 25,000 before and 5 extra. Again, you give more, Allah will give you more. May Allah bless you, Dr. Akbar, the chairman of the Board of Trustees. May Allah bless you and your wealth, your health, your family, children and grandchildren. MashaAllah. May Allah bless all of them. All right, so now um, 2,000 from Sophia say, May Allah subhanahu wa ta'ala bless her soul. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her Jannah for those. She passed away in Ramadan and her father is giving on her behalf $2,000. So if you want to give a gift to your mom, to your dad, in their name, giving this donation, inshallah they'll be happy to receive the reward of the donation of their son or daughter. I don't know what's going on at the No money at all, but it? Can you just call? Okay. okay, just find out, please. All right, I, since I came to IDD 2007, I saw the master every Ramadan coming and begging for a place for our sisters. Right? Yes. And our sisters are so patient. Sisters, why are you so patient? Why don't you put more pressure on them to just to get this done? And in full pressure, right? Those who have the checkbook. Right, why then? Inshallah. 
All right, so brothers, just uh, we have taken so much time. I would love to end with this. Please, we want to see at least 15 hands giving $1,000. Just $1,000. Bismillah. Who is going to open the door? Bismillah. You are in black there? I don't see you. Brother Isisullah. MashaAllah. Two, three, four, five, six, seven. MashaAllah. Even our young youth, MashaAllah. Eight. Come, come here, come here, come here. And this guy was praying next to me, right? And I made a slight mistake and correct myself, and he was correcting me. I just, just, how is Rabbani here? What are you doing? He was so enthusiastic. He's like, love All right, so we got 20 so far. 21, 22. 23, 24, 25, 25, 26. I'm going too fast. They are giving. They are giving so much. So what can I do? You cannot run around. So get a helper, man. We need volunteers, right? One thousand dollars. If you break it down, how 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 much you pay per month? Eighty-three dollars. Eighty-three. Eighty-three dollars. If you break it by a day, how much? What would be? Three dollar per three, day. Three, three dollar When you stand up and, and you, if you want to pray, to get a prayer rug, you will pay some, some amount of money, depends on how good it is. Now, think about the spot you are standing and you are using now. Right? This money comes from, from this community. Of course, it comes from Allah subhanahu wa ta'ala about everything we enjoy in these facilities. It's because of your donation. Right? So, we have to give. And we give years and years and years to come, inshallah subhanahu wa ta'ala. Alright? So, brothers and sisters, if you cannot give 1,000, can you give 500? 500. 1, 500. 2, 3, 4, 4, 5, 5 6, 6, 7, 8, 8 9, 9, 10. 10. Alright? Okay. 11. Jazakallah khair, brother. We'll pray for all of you. MashaAllah. 13. 13. 13. 14. 14. Who's going to be the 15 in the back here? Jazakallah khair. 16. 17. MashaAllah. I don't want to call names. So. Brothers and sisters, this is our message. Right? InshaAllah, it will get done. We hope it's done today before tomorrow or tomorrow before the day after. So let's, inshallah, do our very, very best to build a masjid for everybody. MashaAllah, 17, 18. More important than building walls, we need to build a strong community, right? So until the walls are built, Rasulullah built a very simple masjid, but he built a very powerful, strong community. And if we are serious about the future of our children, then we need to not only donate, we need to donate and we need to participate. Right? We need to come together to create youth activities and youth programs that prepare them to be good American Muslim citizens outside. Not only good Muslims in the masjid, pray and pray and they don't know, have no influence outside. Or they don't know how to answer simple questions. We need to prepare our youth spiritually, intellectually, and socially to make them activists. We teach them how to volunteer and to sacrifice for the sake of the community. We have plenty of, mashallah, very good youth, boys and girls. I was really impressed with the heart and mind program when the parents were participating and coming and bringing their children, learning not only fiqh and hadith, but also learning life skills that prepare them to be leaders of the future. All right, so we have plenty of ideas, but I want you to participate. If you have any ideas, any suggestions, please bring it in. We need volunteers for the security committee. We need volunteers in the outreach committee. We need volunteers for the interfaith committee. We need volunteers for education committee. Weekend schools. We need so many volunteers. And the sad reality is that our only few brothers and sisters are putting so much time and effort, and everybody else is just watching. So we need you to donate and participate. It's very important. This is our community. We need to build it together, inshallah subhanahu wa ta'ala. Dr. Othman? 
Okay. Yeah, just uh, you know, before we, I came over here, I had a meeting with uh, Imam uh, Ali Leila, and also I spoke with uh, Hafiz Rabbani too. And I already had the check of Imam Ali Leila with me and Hafiz Rabbani too. So they are part of this, our expansion project uh, uh, drive. So we have to uh, make a special draw for both of them. Allah gives you a shower and blessing on both of them and their parents and their teachers also do. Takbir. Now, as you know that I'm very nominated, getting more and more high tech now. And I want everyone to raise your cell phone. It's very easy to pay now. You don't need to carry the checkbook. So what you do, you go onto this, uh, your cell phone and go to text. In the text, the number you dial, put the number was 919-919. You know what we are doing this? We are giving a loan to Allah subhanahu wa ta'ala. And how many names of Allah ta'ala is here? 99. Just remember this one, 99. So 919-99. Very simple, okay? So do 919-99. And on the text, you put IAGD, and they will take you to the site, and then you can pay online over there, okay? So I appreciate you can pay tonight because tonight is a special night of the number of the night could be the letter of Qadr so you will get more reward of that one. Okay. The sisters also are stop donating. We don't want to take much more of your time. Please don't leave without having the intention at least to pay something for the for the expansion of this project. If you have any questions, our brother uh, Ali Khan is here. If you want to know any, um, you know, and we have the. the picture outside the masjid so but please participate and donate may allah subhanahu wa ta'ala let's pray for all those who donated anything may allah subhanahu wa ta'ala bless your wealth Amen. may allah bless your health Amen. may allah subhanahu wa ta'ala grant you long and healthy life may allah, may allah subhanahu wa ta'ala protect you from any accidents from any um harmful things that happen to you or anybody of your family may allah subhanahu wa ta'ala Grant you Jannah and for those. May Allah subhanahu wa ta'ala uh, cause us to die in a state of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala um, accept our donations and our ibadat and our qiyam and our siyam. May Allah subhanahu wa ta'ala make this community a successful community. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in and pray tarawih inshallah. Just, just a quick uh, housekeeping note for the ladies. Unfortunately, the, the AC has basically gone down and we have to replace it. But what I'm suggesting is that if you can, please go in the basement. Basement is cooler and there is arrangement there for the ladies. So if you are feeling uncomfortable, please go to the basement. And hopefully, there, you'll be a little more comfortable there. Sorry.
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر
الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا 
زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أجداة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أذهاتم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ما الذي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد سمع الله لمن حمدا الله الله 
الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضنين وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول الله سمع الله لمن حمدا الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الله الله لمن حمدا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين الذي يكذب 
يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله سمع الله لمن حمدا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ودي دين الله سمع الله 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 الحمد لله رب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله الله لمن حمدا الله الله الله
Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله الله لمن حمد الله Allah 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 Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله Allah 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله سمع الله لمن حمدا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة Thank you. 
hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahfar Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhdifun mi'ad Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawm al-zalimin wa najjina birahmatika min al-qawm al-kafirin Rabbana hablana min azwajina wa dunniyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqin imama Rabbana hablana min azwajina wa dunniyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqin imama Allahumma ufin lana qabla al-mawt ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الذياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك من الخير كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله ما دبناك وعفرنا يا الله ما دبناك وعفرنا يا الله ما لحق سمك يشوري بلي تما گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ بے شک ہم بہت خطاوار ہیں بہت قصوروار ہیں یا اللہ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ تیری نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ ہماری خطاوں سے درگدر فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو محض اپنے فضل و کرم سے حل فرما یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں جو مصیبت میں مبتلا ہے عطا ان کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ یا اللہ جو بیمان ہے انہیں شفا نصیب فرما یا اللہ بہت سے لوگوں نے بہت سے بھائیوں بہنوں نے یا اللہ اپنے مرہومین کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے یا اللہ اپنے عزیز و قادر کے لئے دعاوں کی درخواست دیکھی یا اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما یا اللہ ان میں جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما یا اللہ تمام مرینوں کی اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ ان تمام کو جلد عزت شفا نصیب فرما یا اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہوں یا اللہ چاہے ہم ہمارے والدین میں ہوں یا عزیز و قادر میں ہوں یا جاننے والے میں ہوں یا کمیونٹی میں ہوں یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے منفر فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے لئے دین پر چلنا آسان فرما یا اللہ دین کی حوام کو دنیا کے اندر عام فرما دے یا اللہ دین پر سب کو چلنا آسان فرما دے یا اللہ مسلمانوں کے جان و مال کے حفاظت فرما یا اللہ ان کے عزت و عابل کے حفاظت فرما یا اللہ ان کے مساجد کے حفاظت فرما یا اللہ ان کے مدارس اور مقاتب کے حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کے خبرستانوں کے حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کے جملہ پریشانیوں کے یا اللہ کفالت فرما یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہو یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہو یا اللہ ان کی محضر اپنے فضل و کرم سے دستگیری فرما یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما یا اللہ اے اللہ ظالموں کے پھاک کو پکڑ لے یا اللہ ظالموں کے پھاک کو پکڑ لے
چشموں کے ہاتھ کو پکڑ لے یا اللہ پھر پیارے رسول کی امت یا اللہ چاروں طرف یا اللہ یا اللہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے یا اللہ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے یا اللہ ان کی مان دولت پر حملے کیے جا رہے ہیں یا اللہ طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا ہے یا اللہ محل اپنے فخر و کرم سے یا اللہ اپنے پیارے رسول کی امت کی طرف رحم فرما دیجیے یا اللہ ایک نظر رحمت ڈال دیجیے یا اللہ یا اللہ آج کے رحمات میں خاص طور پر یا اللہ اس امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ اس امت کے ساتھ انصاف کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ خصوصی رحم کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ خصوصی فضل کا معاملہ اس امت پر فرما دیجیے یا اللہ اس امت کو آپ کے رسول نے یا اللہ راتوں کو رو رو کر یا اللہ یا اللہ اس امت کو مانگا تھا یا اللہ اس امت کی خیریت مانگی تھی یا اللہ اس امت کی عافیت مانگی تھی یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی دعاؤں کو قبول فرما کر آج وہ چیزیں ہمیں نصیب فرما دیجیے یا اللہ اس امت کو تمام چیزیں نصیب فرما دیجیے موسیقی چندے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ پیارے رسول کی پیارے سندتوں کو زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ آپ کی ایک ایک سندت کو اللہ ہماری زندگیوں میں داخل فرما دیجئے یا اللہ ان سندتوں کی برکتوں سے یاد رہا یا اللہ ہماری دین و دنیا کو بنا دیجئے یا اللہ دونوں جہاں کی زندگی ہمارے لئے آسان فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈے بنا دیجئے یا اللہ ہر اعتبار سے اللہ کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈے بنا دیجئے یا اللہ ان کے ایمان کے حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ان کے اخلاق کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہمارے اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے یا اللہ ایمان کے لالے پڑھے دیں یا اللہ خصوصیت کے ساتھ یا اللہ ہمارے ایمانوں کے حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے یا اللہ ایمان کے حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ہماری اولادوں کے اخلاق کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ان کو اسلام کا سفیر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپرزنٹیو بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کی خدمت لے لیجئے یا اللہ قرآن کے پیغام کو عام فرما دیجئے یا اللہ بے شک یا اللہ یہ بچوں کے اندر یا اللہ بہت سے صلاحیتیں ہیں یا اللہ ان صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگا دیجئے یا اللہ ان کو غلط راستوں پر جانے سے بچا دیجئے یا اللہ ان کو بری عادتوں سے بچا دیجئے یا اللہ ان کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا دیجئے یا اللہ یا اللہ ان کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا دیجئے یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما دیجئے یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما دیجئے یا اللہ بے شک آپ کا دین پھیل کر رہے گا یا اللہ قرآن کا ہم پیغام پھیل کر رہے گا یا اللہ اس کے لئے ہماری نستوں کو قبول فرما دیجئے یا اللہ اس کے لئے ہماری نستوں کو قبول فرما دیجئے یا اللہ دین کے لئے قبول فرما دیجئے یا اللہ ہماری اولادوں کو اللہ ہر طرح سے اللہ کو کے ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ ان میں جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما دیجئے یا اللہ جو کسی بھی طرح سے کمزور ہو یا اللہ ان کے ان کمزوروں کو دور فرما دیجئے یا اللہ ہماری اولادوں میں یا اللہ بالخصوص ہماری کمیونٹی میں یا اللہ جو جو لڑکے اور لڑکیاں اللہ شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہو یا اللہ ان کے لئے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے یا اللہ اس حوالے سے یا اللہ ان کے اولادوں کو یا اللہ ماں باپ کے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ ان کے لئے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہوں جن کی شادیاں ہو چکے ہوں یا اللہ ان کو آپس میں محبت کرنا نصیب فرما دیجئے یا اللہ ان کے رشتوں کو باقی رکھئے یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کی محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ان کو اولاد سعادہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ اس کے لئے جو جو وسائل درکار ہیں یا اللہ محمد رہی اللہ خوب بافت مغدار میں عطا فرما دیجئے یا اللہ آپ ہی مسببیب الاسباب ہے یا اللہ اس کے اسباب پیدا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اوقات میں برکت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری کمائیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہر طرح سے ہماری کفالت فرما دیجئے یا اللہ ہر طرح سے ہماری کفالت فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما دیجئے اپنی ذات عالی کا سچا پکا یقین نصیب فرما دیجئے اپنے پیارے رسول کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے پیارے رسول کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ قیامت کے لئے اللہ ہم سب کو یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کی دست مبارک سے یا اللہ جا میں کوسر نصیب فرما دیجئے یا اللہ سب کو جا میں کوسر نصیب فرما دیجئے یا اللہ اپنی پیارے حبیب کا دیدار نصیب فرما دیجئے یا اللہ اپنی پیارے حبیب کا دیدار نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما دیجئے 
کہ اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجئے کہ اللہ آگے کے مراحل ہمارے لئے آسان فرما دیجئے کہ اللہ قبروں میں اللہ سوال جواب ہمارے لئے آسان فرما دیجئے کہ اللہ حشر کی زندگی ہمارے لئے آسان فرما دیجئے کہ اللہ یا اللہ آپ کے پاس حاضری ہونی ہے یا اللہ ہمارے عمال جیسے نہیں ہے کہ ہم اس کو پیش کر سکے یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے رحم کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ آپ کے لئے یہ چیزیں کوئی بڑی نہیں ہیں یا اللہ لیکن ہمارا کام بن جائے گا یا اللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی یا اللہ محضب نے فضل و گرم سے یا اللہ ہمارے لئے سہولتیں اور آسینیاں پیدا فرما دیجئے یا اللہ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی حاجتیں یا اللہ اپنی اپنی ضرورتیں پیش کی ہیں یا اللہ دعاوں کی درخواست نے کی ہیں یا اللہ تمام کی حاجات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے یا اللہ ان تمام کی خواہشات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ بالخصوص یا اللہ جتنی لوگ اس دنیا سے ایمان کے حالت میں جا چکے ہیں ان سب کے مغفرت فرما دیجئے اور اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما دیجئے یا اللہ بہت سے لوگوں نے یا اللہ اپنے رشتہ داروں کے لئے یا اللہ خاص طور پر یا اللہ طرح طرح کی بیماریوں کے حوالے سے یا اللہ دعاوں کی درخواست کی یا اللہ تمام کو یا اللہ ان بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے یا اللہ بہت سے ہمارے جاننے والے یا اللہ بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما دیجئے یا اللہ اس کے ذریعے سے ان تمام کی فیملیوں کو یا اللہ چین و سکون آرام نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہمیں سے جن کے والدین عزیز و قادر اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی محفرت فرما دیجئے یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی پوری خدمت گداری کی توفیق ہم سب کا نصیب فرما دیجئے یا اللہ اس کے ذریعے سے جنت ہمائن کمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ اچھی طرح سے ان کے ساتھ بات کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ ان کی پوری طرح خدمت کر کے یا اللہ جنت ہم پر واجب کر دینے کے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ یا اللہ بالخصوص یا اللہ جو مسلمان بچے یا اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی یا اللہ کسی کے ظلم کا شکار ہو یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دیجئے بہت سے بے قصور مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجئے یا اللہ بہت سے مسلمانوں پر غلط مقدمات چل رہے ہیں یا اللہ ان تمام مسلمانوں کو اس میں برات عطا فرما دیجئے یا اللہ مسلمان بچوں کی اللہ ہر طرح سے عبادت فرما دیجئے یا اللہ بچے اور بچیوں کی اللہ ان کی ایمان کی عبادت فرما دیجئے یا اللہ بالخصوص یا اللہ لڑکیوں کو یا اللہ ان کے لئے اپنی ایمان اور اپنی عزت و عبر کی حفاظت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یا اللہ ان کے لئے آسانیہ پیدا فرما دیجئے یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دیجئے یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھئے یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھئے یا اللہ یا اللہ دین کو خوب پیدا دیجئے یا اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ جتنے ہمیں کہ یا اللہ جتنی مسادر اور مدارس اور مقاتل قائم ہیں یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھئے یا اللہ جو تعمیر آتی سلسلہ چل رہا ہے یا اللہ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ جل جل مکمل فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ اس کے لئے ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما دیجئے یا اللہ ہمارے پیسوں کو اس کے لئے قبول فرما دیجئے یا اللہ ہمارے دولت کو اس کے لئے قبول فرما دیجئے یا اللہ صدق جاریہ بن جائے گا یا اللہ ہمارے لئے ہمارے نسلوں کے لئے اللہ اس کو قبول فرما دیجئے یا اللہ جتنی لوگوں نے یا اللہ اس میں حصہ لیا ہے دامِ درمِ سخنِ یا اللہ اپنے وقت کے ذریعے سے اپنی مال کے ذریعے سے اپنے یا اللہ مشہوروں کے ذریعے سے یا اللہ ان تمام کو اس کا بہترین بندہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ دونوں جہاں میں ان کو خوب بندہ نصیب فرما دیجئے ان کے اولادوں کے لئے یا اللہ سب سے جاری اس کو بنا دیجئے یا اللہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان جہاں کے جس حالت میں پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ مسلمان امت یا اللہ ہر طرح سے زخمی ہے یا اللہ ہر طرح سے پریشان ہے یا اللہ آپ ہی اس کی دستقیری فرما سکتے ہیں یا اللہ آپ ان کی بہترین مدد فرما سکتے ہیں یا اللہ ہم تمام کی بھرپور مدد فرما دیجئے یا اللہ ہمیں بہت سی چیزیں مانگنی چاہیے تھے نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ ہمارے لئے مفید ہو یا اللہ وہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم ان تمام بھلائیوں کو سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اللہ ہم تمام برائیوں اور شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن کی یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ جو چیزیں ہمارے لئے بہتر ہو یا اللہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ جو بچوں نے یا اللہ امتحان دیا ہو یا اللہ ان کو اعلیٰ نمرات سے کامیہ بھی نصیب فرما دیجئے یا اللہ اسی طریقے سے جو جو جہاں جہاں
کہ یا اللہ خواہشات کے مطابق مارا ہوا فرما دیجئے یا اللہ اولاد کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا دیجئے یا اللہ ان کو اپنے اولاد کو یا اللہ ہماری اولادوں کو یا اللہ اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا دیجئے یا اللہ یا اللہ ہمارے گھروں سے یا اللہ بے برکتی ختم فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گھروں سے نہ سے ختم فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین کو زندہ فرما دیجئے یا اللہ اپنے رسول کی پیاری سنتوں کو زندہ فرما دیجئے یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ فرما دیجئے یا اللہ اپنے ذکر کو زندہ فرما دیجئے یا اللہ اپنے ذکر کو زندہ فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ آپس میں ہر ایک کو خلوص اور محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے یا اللہ ہمارے اختلافات کو دور فرما دیجئے یا اللہ ان اختلافات کے باوجود مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ آپس میں یا اللہ حسد کی نا بہت زیادہ سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ نفرتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ سب کے دلوں کو ملا دیجئے یا اللہ یا اللہ بہت سی چیزیں مانگنا چاہتے نہیں مان سکے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ کو تمام چیزیں عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنی دعاؤں کو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرما دیجئے وصل اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلی و اصحابی المعین برحمتك يا رحمة الله That is shirk. Billah, we believe in you 
as the only one who has the right to be worshipped. So Ya Allah, as you guided us to recite the entire Quran, please accept our dua. You said Ya Allah and promised, you ordered us to pray to you and you promised to accept our prayer. You said, And here we are Ya Allah, praying to you, raising our dua to you, and you never break your promise. So give us, Ya Allah, what you promised us. Ya Allah, you promised us to accept the repentance of those who sincerely repent to you. We sincerely repent to you, Allah, from all our sins we have done in the past. Ya Allah, accept our repentance. Ya Allah, forgive us. Ya Allah, we cannot tolerate your punishment. Ya Allah, we cannot tolerate it. So please, Ya Allah, forgive us. If you don't forgive us, we'll be doomed, Ya Allah, that no one else can forgive us. Ya Ahmad Rahimin, Ya Adel Jalal wa Ikram. Ya Allah, it is not easy to be Muslims in these days, Ya Allah. Especially for our youth, for our children, Ya Rabbi Alameen. Ya Rabbi, put a plenty of temptations and challenges for us to hold fast to our deen. Ya Allah, strengthen us. Give us the power, the strength, the guidance so that we can practice our religion at all times, regardless of the circumstances. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramar Akramin, give us, give us guidance. Grant us guidance and power and strength. Ya Arhamar Rahimin, we ask you, Ya Allah, to forgive our parents and to have mercy on them. Ya Arhamar Rahimin, our parents did everything they could to raise us as Muslims. They are the first one to teach us about you and our, your beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The first people to teach us the Quran and how to pray for our parents, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, forgive them and shower them with your mercy. Those who are alive and those who passed away. Ya Allah, raise their rank to the highest place of Jannah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, and gather us with them in Jannat al Ya Allah, grant us long, healthy life that we spend in serving you. Ya Allah, make life is full of blessings in our deen, in our dunya. Ya Arhamar Rahimin, make death the best thing that we experience ever, Ya Arhamar Rahimin. Make it peaceful, Ya Rabbi Alameen. Ya Arhamar Rahimin, make it easy and peaceful, Ya Rabbi Alameen. Ya Allah, we ask you to grant us the well-being of this dunya and the well-being of an Akhirah. We ask you, Allah, to help our children, to protect our children, to guide our children, to make them the coolness of our eyes. Ya Allah, make us happy with their success, with their iman, with their uh, happiness in this dunya. Ya Arhamar Rahimin, help us to raise them the way you want, Ya Rabbil Alameen, Make them good Muslim boys and girls and men and women of the future, Ya Allah. Ya Allah, make them practice Islam and teach Islam and guide the community in the future based on the Islamic principle. Ya Rabbil Alameen, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbil Alameen, taqabbal minna inna ka anta samir alim. Ya Allah, accept our dua, our prayer, our fasting. Ya Rabbi, we ask you for those who are sick to grant them quick and complete recovery. Those who are in debt, let them get out of their debt. Ya Allah, those who are taking exams, make things easy on them and grant them success, Ya Rabbi Alameen. Ya Arhamar Rahimeen, those who are suffering, Ya Rabbi, ya, we ask, ask you, Ya Allah, for our brothers and sisters who are suffering very badly in Yemen, in Kashmir, in Syria, in Iraq. And everywhere you know them, Ya Allah. Ya Allah, bring them relief. Ya Allah, bring them relief. And feed them, take care of them, provide shelter for them. Ya Allah, for those who work to serve Islam and to serve your purpose, help them, support their efforts, and make us among them, Ya Rabbi Alameen. And those who are working hard against your deen and your community, Ya Allah, take care of them. Ya, ya Allah, we ask you, Ya Rabbi Alameen, to remove their harm from us. Ya Rabbil Alameen wa Arhamar Rahimeen. Ya Allah, our life is so short. We ask you, Allah, to fill our life with blessings so that we can serve you and, and obey you. Ya Allah, we love your brother Prophet Muhammad and Muhajireen and Ansar. Ya Allah, reward our beloved Prophet the best reward you grant for a messenger on behalf of his community. We ask you, Allah, to grant al Muhajireen and al Ansar and our Salaf al-Salih, a great reward for their service to this deed. Ya Allah, we ask you also to send your peace and blessings upon the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, we are not even close from them. But we are hoping that our love to them will be, will make us eligible to be with them in the day of judgment. Ya Allah, gather us with them in the day of judgment. 
الصحابة أنا التابعين أتابع التابعين أو scholars and مشايخ and علماء يا رب العالمين يا رحمة الرحيمين يا الله we ask you for this community to make it one of the best communities ever يا الله make this community a successful community يا الله bring peace to this community يا الله bring happiness and love and brotherhood to this community so that we can move forward faster and we can help your cause and serve your cause يا رحمة الرحيمين يا رب العالمين يا رحمة الرحيمين cleanse our heart from animosity and hatred and envy and hate to others, Ya Rabbil Alameen. Ya Allah, fill our hearts with love and sincerity. Fill our love, Ya Rabb, with truthfulness so that we serve you with sincerity, Ya Rabbil Alameen, O Arham Ar-Rahameen. Ya Rabbil Alameen, O Arham Ar-Rahameen. Allow us to make Hajj al-Umrah again and again, Ya Rabbil Alameen. Ya Allah, make Hajj al-Umrah easy for us. Ya Allah, allow us to pray the Masjid al-Aqsa. Ya Rabb, and Masjid al-Aqsa, our first Qibla, and the third Haram, is now occupied. We ask you, Allah, to free and Masjid al-Aqsa and to return it back to Muslims so that we can go there and pray freely, Ya Allah, Ya Barami. Our brothers and sisters, they are protecting them with their lives, with their blood. So, Ya Allah, help them and protect them and protect and Masjid al-Aqsa against all evil plots that those who want to destroy it, Ya Allah, do not allow them to do that, Ya Arham Ar-Rahmeen, Ya Rabb al Ya Allah, allow us to experience so many Ramadans to come. Ya Allah, make us among those who are and the winners in the night of Laylatul Qadr. Amen. Make us, Ya Allah, successful in Laylatul Qadr. Ya Rabbi, taqabbal du'a'ana. Ya Allah, accept our du'a and our prayers. Ya Arham Ar-Rahmeen. Ya Rabb al Turn the graves of all Muslims who passed away into peace and paradise. And fill it with light, Ya Rabb al Ya Allah, when we die, join our souls with the souls of the Sahaba and the Tabi'een and the Prophets and the righteous people of this Ummah, Ya Rabb al ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So on behalf of uh, the IMED management, as well as on behalf of all of you, brothers and sisters, uh, I would like to thank Imam Adinella and Hafiz Ahmed Rabbani for leading us through these nights, reciting the Holy Quran, and uh, seeking the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala for all of us. So I pray, and you pray with me, Allah subhanahu wa ta'ala, give them good health and blessing over them and their family. Uh, bless their parents, their grandparents, their teachers. May Allah subhanahu wa ta'ala give them long life so they can they can lead us through this inshallah for many, many years to come. Uh, in terms of the logistics, uh, very soon we'll start the uh, uh, visit. Uh, and after that, uh, you can proceed to the gym. We'll have some refreshments for you over there. Uh, and then please come back and join us in Tahajju. We'll start Tahajju in half an hour. One thirty. Hafiz uh, Qasim Baruki will be here. And he has to read three jokes, so it's going to be fast. So inshallah, we'll be able to finish the Azudah uh, from Quran in Hajjud as well. I do want to ask you to please pray for a special group of people. These are the volunteers who have volunteered their time. While we are all praying, they are watching outside. They are the volunteers, Muslim brothers and sisters in the sisters area who have taken upon themselves to, to, to sacrifice their time uh, to be part of the security committee of IAPD. So we have professional security people, of course, you know all about it. But we also have our brothers and sisters and sisters area who are keeping very close eyes so that you are all secure and you can be, uh, uh, can be praying here in peace. So please pray for them. They don't ask for anything other than our prayers on their behalf. So that's one of them accept their sacrifice. And of course, um, you know, if I start to start thanking people, I'll probably give another 15, 20 minutes. So suffice it to say, a lot of people in the background have done a lot of work 
uh, and keep working to make you comfortable. I know it's hot here, it's hotter in sister's area. Uh, and Allah subhanahu wa ta'ala has his way of testing us. He Allah wa Jal decides what he decides. And the Ramadan, all the whole month went by and suddenly this day and this evening became the hottest one. It's 85 outside. Uh, AC is not keeping track of uh, the temperature inside, so forgive us for that. May Allah subhanahu wa ta'ala make this part of us. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد 
أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد على ما وفقتنا لختم القرآن اللهم اللهم اجعلها ختمة مقولة مباركة يا رب العالمين اللهم تجاوز ما كان فيها من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن الخير وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل حجة لنا لا علينا اللهم اشف أمراضنا وارحم موتانا واشف مرضانا وأهلك أعداءنا ووحد صفوفنا وارفع رايتنا اللهم اهدنا سبل السلام اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم هجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم توفنا على الإيمان والإسلام اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رب ضللنا فاهدنا وحرنا فأرشدنا ومرضنا فاشفنا وافتقرنا فأغننا وابتعبنا فقربنا وجهلنا فعلمنا ونسينا فذكرنا وظلمنا فأنصفنا وبتعبنا فقربنا وأذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
my one thing that you know, the Sorry for putting you in the spot. I have to ask you what that's a thing.